Et donc, bonsoir. Et ce soir, on va faire les équilibres. Parce que là, il y a les gens qui avaient demandé les équilibres. Et bien sûr, les équilibres, on va faire ça physiquement. Donc, les équilibres, ça, ça veut dire sur un pied ou sur un autre pied ou sur un main et un genou. Et en fait, c'est toujours comment on trouve le, le mouvement juste dans toute force qui oppose. Donc, c'est ça l'équilibre. Comment tu trouves le truc juste entre tous différents, tous différents espaces. Donc, l'équilibre, ça peut trouver ce soir physiquement, mais c'est aussi mentalement. Comment tu peux vraiment être juste entre deux différentes choses qui parlent de temps en temps. Um, et tu vas trouver que c'est toujours la présence. C'est fou, mais comment cette présence est le truc qui réunit tout. Donc, quand on est vraiment présent dans notre corps, dans les équilibres, en fait, on peut, on peut être un petit peu déséquilibré, mais quand on est présent, ça, ça donne un équilibre. Um, quand il y a les choses mentales, quand on est vraiment euh, bla, 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 ici, 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 quand tu deviens présent, en fait, tu peux trouver les choses justes entre ces, ces différentes voies de temps en temps. Donc, on va travailler ça. Um, pas besoin des choses pour... Non, pas besoin des choses ce soir. Non, non, c'est bon. Donc, juste, trouve une position confortable assise. Donc, position confortable assise. Et juste fais le petit mouvement, peut-être juste tourner ta tête ou rouler les épaules ou fais juste quelques petites vagues ou les choses que tu as besoin. Et ta baille. Mmh. Mmh. Juste pour que tu commences à trouver ouais, ton équilibre assise. Mmh. Et juste ferme tes yeux. Et on va faire ces trois respirations, to inspire, to expire, avec un son. Et tu juste vraiment relâches ton journée. Tu commences à relâcher ton contrôle, ton besoin de savoir. Et tu juste, ouais, relâche dans ce moment présent. Donc, juste respire. Et ressent le poids de ton corps assise. Donc, le fesse qui touche par terre, les jambes qui touche par terre, les mains qui touche quelque part, le vêtement qui touche ton peau, le cheveu qui touche ta tête. Être présent à les différents sons, les sons les plus bruyants et les sons les plus petits. Être présent à les différentes couleurs, les différents ongles derrière tes yeux. À les différentes odeurs. Et le goût dans ta bouche. Donc, respire juste en comment tous ces cinq sensations, c'est les sensations qui t'adonnent en sensation dans ton corps. Et juste comment tu trouves ton équilibre, le juste proportion entre ces choses qui opposent, le sens ça oppose, la vision qui oppose, le goût qui oppose, l'odorat qui oppose, le touche. Toutes ces sensations demandent ton attention. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Donc, trouve la juste proportion entre ces sensations. Et d'avoir cette stabilité, harmonie et équilibre. Équilibre dans tes sensations. Donc, 
Ressens ton ventre qui gonfle et dégonfle quand tu respires. À son profondeur, à son vitesse. Et juste vraiment devenir ici, maintenant, présente. S'il y a le blabla dans ta tête qui essaie de vraiment amener ton attention ailleurs, juste laisse cette bruit de ta tête être loin derrière et tu restes ici dans tes sensations, dans ton respiration. Mais le blabla peut être là. Tu n'as besoin pas de forcer que ça s'arrête. Tu n'as besoin pas de contrôler que la tête arrête. La tête va faire son truc. Et c'est ça. Tu trouves l'équilibre. Tu trouves la juste proportion pour rester présente dans ce moment, dans cette inspiration, dans cette expiration. Et prendre en intention ce soir de trouver la stabilité et l'équilibre. Donc vraiment trouve, prendre en intention de trouver en stabilité et en équilibre physiquement, émotionnellement, mentalement. De maîtriser les postures, les mouvements et la respiration. de maîtriser ton présence avec cette force opposée qui est toutes les sensations, tout le blabla qui vraiment essaie d'amener ton attention ailleurs que ce moment présent. Et avoir cette intention de développer la force, la force physique, la force mentale, de maîtriser ces transitions. Parce que c'est là où on tombe, c'est là où on perd l'équilibre, c'est dans les transitions. C'est pas qu'on est, c'est pas qu'on est euh, pas en train de bouger. Quand on ne bouge pas, on ne tombe pas, sauf vraiment physiquement si tu as un problème. Mais si on est juste ici, on ne tombe pas. Donc on a besoin de en fait, maîtriser ces transitions, quand on commence d'aller vers une autre chose. Physiquement, quand on commence de bouger, c'est là où ton équilibre aller en jeu. Mentalement, quand tu vas transitionner, quand tu vas peut-être faire une nouvelle habitude ou faire un nouvel truc, ou tu vas juste transitionner d'une chose en autre, d'une pensée en autre pensée, c'est là où on peut déséquilibrer. Donc juste faire l'intention de développer la force physique, mentale pour maîtriser ces transitions. Et fais une grande inspiration. Et expire. Ah, ou abaillez. Ah. Et on va commencer à allonger sur le dos. Donc, allonger sur ton dos. Et juste vraiment sente que ton dos est bien stable par terre. Donc, on racine par terre. On laisse notre dos enraciné par terre. On sent comment la terre supporte notre corps. Avec ça, déjà, le système nerveux ah, va relâcher. Ça va dire, ah, je ne vais pas tomber, je vais relâcher. Mais on va plier le genou droit. Prendre le grand orteil et commence de lever le pied vers le ciel. Et en même temps, on va allonger cette jambe gauche. Donc, si le genou n'est pas complètement droit, ce n'est pas un problème. Tu peux garder le genou un petit peu plié. Respire. Et 
Et juste vraiment, sente ton respiration dans ton ventre, sente les sensations dans les jambes. Et juste trouve ton équilibre entre toutes les différentes informations qui viennent à toi. Après, on va vraiment flex le pied gauche. Flex le pied gauche et juste maintenant imaginez, donc tu peux fermer tes yeux, mais imaginez que toi, tu es debout, que tu es en train de faire cette posture debout. Donc, juste ressens la force de ton jambe gauche debout par terre. Le dos bien droit. Donc, juste imagine que tu es debout en train de faire cette posture. Après, relâche. Et on va laisser les jambes écartes vers le droit. Mon pied touche le mur, donc je n'allais pas très loin. Mais tu peux aller un petit peu plus loin. Donc, laisse les jambes droites ouvrir. Tu vas ouvrir ou tu peux sans de lever les hanches. Donc, les deux hanches restent par terre. Respire avec ton ventre. Et encore, vraiment, reflexe le pied gauche et juste imagine que tu es debout. Que tu es debout, tu es stable, que tu trouves ton équilibre dans cette posture. Après, retourne cette jambe. Sente et juste embrasse le genou. Tu peux lever ta tête à ton genou si tu veux ou juste garde ta tête par terre comme c'est bien pour toi. Et après, on va échanger. Plie le genou gauche, prends les grands orteils, commence de lever le pied vers le ciel. Et après, allongez cette jambe droite. Et juste être présent à les sensations. Après, on flex le pied droit et imagine que tu es debout. Que tu es debout par terre, donc tu vraiment racines le pied droit. Et juste voir dans ta tête, fais une petite image de toi debout dans cette posture. Comme ça. Après, relâche et on va ouvrir cette jambe vers la gauche. Garde les deux fesses par terre, si tu peux. Et après, reflexe cette pied droite et juste imagine que tu es debout dans cette posture. Donc, juste imagine que ton pied droit est par terre, ton corps est droit debout, que tu as le bon équilibre. Après, relâche, ramène cette jambe en avant, embrasse ton genou, tu peux amener ta tête vers ton genou si tu veux. Après, relâche les deux jambes. Et on va juste faire quelques visualisations pour après. On va plier cette genou droite et laisser le genou tendre vers l'extérieur. Et donc, vraiment, c'est comme on va faire l'arbre. Donc, tu peux amener le pied à la cheville, à le genou, ou tu peux amener ce pied à ton cuisse. Flex le pied gauche. Amène les bras au-dessus de ta tête. 
Et juste imagine maintenant que tu es debout. Tu es en train de faire cet arbre debout. Sente cette jambe gauche qui est vraiment bien fort, bien stable. Et juste imagine que tu es debout. Après, on relâche, on va faire l'autre côté. Donc, plie le genou gauche, le cheville, le genou ou à la cuisse, laisse le genou écarte. Flex le pied droit, lève les bras sur la tête. Et juste imagine que tu es debout. Après, relâche. Plie les genoux, vraiment mettre le sacrum par terre. Et on va amener les jambes en angle de 90, flex les pieds. Lève les bras sur la tête et imagine que tu es en chaise. Donc, tu as besoin d'engager le périnée, tu as besoin d'engager le ventre. Donc, imagine que tu es en chaise. Respire. Après, on va plier cette genou droite sur cette genou gauche et on va faire le tour avec le cheville pour la position de aigle. Donc, avec la cheville droite, soit tu mets juste à côté de la cheville gauche, soit tu fais sur l'autre côté. Et on va amener les bras. Donc, tu amènes le coude droit en dessous de le coude gauche. Tu fais le tour avec les mains et tu juste imagines qu'on est en train de faire l'aigle. Mais c'est juste pour faire une petite imagination à ce moment. Respire. Après, relâche et on fait l'autre côté. Croise le genou gauche sur le genou droit. Amène le pied l'autre côté si tu peux. Croise le coude gauche en bas de le coude droit. Fais le tour de les mains. Et trouve la position aigle. Et juste imagine que tu es debout. Et après, relâche, embrasse les genoux. Tu peux basculer, fais le cercle, les choses qui sont bien pour toi. Et après, bascule assise comme tu peux et trouve quatre pattes. Donc, les genoux écartés jusqu'à les hanches, les mains en dessous des épaules, les doigts bien ouverts. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Inspirer, creuser le dos. Et expirez ronde. Après, retourne dos plat. Et on va commencer avec cette primaire équilibre. Donc, on va lève le jambe droite, flex le pied, tire le talon. Donc, toujours, c'est comme tu es debout. Et après, lève cette bras gauche. Respire, engage les abdominaux, le périnée. Relâche la mâchoire. Et toujours dans les équilibres, parfois on, juste, on tremble un petit peu ou on bascule un petit peu. Donc essaye de juste de, de rester posé que ok, peut-être ton corps va basculer un petit peu, peut-être ça va trembler, mais c'est ok, tu es présente. 
Ah, pray, relax. Et on va faire l'autre côté. Lève le jambe gauche, flex le pied, tire le talon vers le mur opposé, lève le bras droit, respire. Et imagine que tu es debout. Expirez, relâche. On peut inspirer, creuser le dos. Et expirez, rentre. Après, retourne dos plat. On va tourner les orteils. Et on va devenir assis sur les orteils. Tu as l'option. Tu peux poser ici et juste garder les genoux par terre. Ou tu peux lever les genoux. Et reste équilibré sur tes orteils. Soit avec les mains qui touchent par terre, soit avec les mains position prayer, comme tu veux. Et on a besoin parfois de, de override. Je ne sais pas ce mot en français. On a besoin d'aller plus loin. Parfois, on commence de de basculer et le tête dit tout de suite « Ah, je vais tomber, je vais tomber, alerte, alerte. » Et en fait, si tu peux juste laisser cette partie de la tête, ok, fais son alerte, mais en fait, que tu restes posé, présente, tu vas juste faire le petit mouvement juste pour retrouver ton équilibre. Donc, c'est toujours ça, c'est la présence. Quand tu es présente, il y a les petits mouvements qui viennent pour que tu restes équilibré. Après, relâche, retourne quatre pattes. On peut tourner les orteils. Tu peux taper les pieds un petit peu. Après, on est quatre pattes. Tourne les orteils et trouve ton chien. Donc, le premier chien, toujours vélo les pieds. Plie le genou droit, plie le genou gauche. Commence à ouvrir les hanches. Fais les choses qui sont bien pour toi. Mmh. Et après, tire les talons vers les sols. Si tu as besoin de garder les genoux pliés, garde les genoux pliés. Pousse la poitrine derrière. Après, plie les genoux, marche les pieds à les mains. Et juste croise les mains dans les coudes. Tu peux tourner ta tête. Respire avec ton ventre. Après, relâche tes bras et redresse doucement. Et on va trouver la position montagne. Donc, on met les pieds où c'est confortable. Si c'est confortable pour que tes pieds touchent, laisse les pieds touchent. Si c'est un petit peu plus écarté en dessous de tes hanches, vraiment, c'est où tu sens bien. Après, on va lever les orteils, écarte les orteils et redescend les orteils. Et on va vraiment pousser. Donc, vraiment pousse. Juste derrière le grand pouce et juste derrière le petit. Donc, pousse dans ces deux endroits-là. Pousse à l'extérieur de le talon, l'intérieur de le talon et vraiment lève les arches de les pieds. C'est comme tu lèves les arches des pieds. C'est comme tu vas faire en, en suction. En... Racine ses pieds. Les genoux restent un petit peu pliés. Et tu pousses les pieds par terre et c'est comme tu écartes les pieds. On lève les cuisses. On relâche le bassin, mais on engage le périnée qui lève et qui serre. On lève les côtes, mais descend dans le même temps. Écarte le poitrine, serre les omoplates. Relâche les épaules vers le sol, relâche les doigts. Vers le sol, relâche ton nuque 
It's your tata jalousia. Donc on mise à la terre, on sent à la terre, on enracine et on aussi soulève. Donc on est connecté par terre et connecté à le ciel. Donc on a ces deux forces. Mettre les mains en position prière et on inspire up le bras droit, descend le bras gauche, regarde le bras droit. Et encore juste connecte à ces deux forces. Retourne centre. On va faire l'autre côté, on lève. Vers la gauche, descend vers la droite. Et ce n'est pas parce que tu avais levé et bougé les bras que tu as perdu ton enracinement. Retourne au centre. Inspire, lève droite, descend gauche. Expire à ton cœur et on refait une dernière fois. Inspire, up. vers la gauche, descend vers la droite. Et retourne à ton cœur. Et on va maintenant commencer de faire quelques flots, quelques mouvements. Donc ça va commencer vraiment en montagne. Respire. Continue de raciner les pieds. Quand les orteils sont vraiment engagés, ça s'engage les jambes. Et après, on va inspirer. Quand on expire, on va commencer à descendre les genoux en chaise. Donc, descendre comme si tu allais être assise. Lève les bras, soit les bras au-dessus de la tête, soit les bras jusqu'à les épaules, ou c'est bien pour toi. Donc, tu as le poids entre les talons et les orteils. Donc, tu es vraiment bien centré dans ton poids. Tous les pieds poussent par terre. Et abdominaux engagés. Après, on va vraiment engager, vraiment enraciner ce pied droit. Et on va commencer à inspirer. Lève le pied gauche pour l'arbre. Donc, soit le cheville, soit le genou, soit le cuisse. Pousse le pied dans le jambe, le jambe dans le pied. Tu peux garder les mains en position prière. On garde ton cœur. Tu peux lever les bras avec les mains qui touchent ou les mains écartées comme tu ressens. Après, on expire, on retrouve montagne. Donc, vraiment, engage toutes les choses que tu as besoin d'engager pour montagne. Est-ce que tu vraiment descends les épaules? Lève le périnée. Après, on va inspire, expire, devenir en chaise. Retrouve le poids pour les pieds entre les talons et les orteils. Après, on va inspirer, on va basculer le poids juste sur cette jambe droite. Pardon, gauche, lève la jambe droite, le cheville, le genou ou à la cuisse. Les mains en position prayer. Tu poses ici ou tu lèves les bras sur la tête comme tu veux. Et maintenant, redescend en montagne. Et on va faire plus vite. Et c'est ça, l'équilibre, 
c'est pas toujours juste quand on est posé, c'est aussi les transitions. Donc, on va faire les transitions maintenant et trouver l'équilibre dans les transitions. Donc, trouve ton position mentale. Inspire ici. Expire, descend dans la chaise. Inspire en arbre avec la jambe gauche qui lève. Expire, redescend dans la montagne. Inspire ici. Expire, descend dans la chaise. Inspire en arbre avec le jambe droite qui lève. Expire, descend en montagne. Inspire ici. Expire, descend en chaise. Inspire en arbre avec le jambe gauche qui lève. Expire, descend. Inspire, montagne. Expire, chaise. Inspire, arbre avec le jambe droite. Expire, descend. Inspire, lève. Expire, arbre. Inspire, montagne. Expire, chaise. Inspire, arbre. Expire, montagne. Encore, inspire, chaise. Expire, arbre. Inspire, montagne. Expire, chaise. Inspire, arbre. Et expire, montagne. Pause ici, respire. Mais donc toujours c'est ça. Voir qu'est-ce qui se passe dans les moments déséquilibrés. Comment tu réagis quand tu tombes? C'est quoi, c'est quoi ton, ouais, c'est quoi ton, les choses que tu dis à toi quand tu n'es pas parfait? Parce que c'est ça, l'équilibre, c'est en bascule entre les choses qui, qui sont deux choses différentes. Donc on n'est pas parfait. Donc, est-ce que tu dis, je ne suis pas parfait, je tombe? Ou est-ce que tu dis, ah, non, je réajuste, ou ok, je veux essayer, ou je re-racine et je. Donc, juste voir c'est quoi la tendance de ta tête. Position montagne. Et on va maintenant basculer le poids sur cette jambe droite. Et deux façons à faire. On va, tout le monde commence par juste laver le genou. Si ça, c'est ton point limite, tu poses là. Si tu penses que tu peux, tu vas prendre le grand orteil et tu vas commencer de tendre le jambe, comme on, exactement comme on avait fait allongé par terre. Donc, on racine les pieds, engage le cuisse, engage le périnée, le ceinture. Et après, on va ouvrir le jambe. Donc, si tu as juste le genou qui est plié, tu vas juste ouvrir le genou. Tu peux mettre la main sur le genou si tu veux pour ouvrir un petit peu plus. Si tu as le porté, tu juste commences à ouvrir. Après, 
On fait un mouvement en petit coup bizarre. Donc, tu relâches le pied et tu vas juste laisser le jambe tomber derrière un petit peu. Et on amène cette bras gauche en avant. Après, on va retourner centre. On va lever cette genou gauche et on fait le aigle. Donc, genou sur genou et soit tu poses ici, soit tu fais le tour avec l'autre pied. On met le bras gauche au-dessous, le bras droit. On fait le tour avec les mains. Mais toujours, tu arrives où tu arrives. Donc, tu es en train de trouver ton juste mouvement. Après, relâche, retrouve montagne. Et on va faire l'autre côté. Donc, vraiment, racine ce pied gauche. Lève le genou droit. Soit tu juste restes avec le genou, soit tu prends l'orteil et tu commences de tendre le jambe. Après, tu commences de ouvrir soit le jambe, soit le genou. Vraiment, il utilise tes pieds, tes orteils. Après, on va relâcher cette jambe et mettre ça derrière et croise le bras droit. Après, on retourne le centre, on croise le genou droit sur le genou gauche, on fait le tour avec le pied si on peut. Et on fait le tour de les bras. Retourne montagne. Et maintenant, on va faire tout ça avec en respiration chaque chose. Donc, c'est les transitions. Donc, comment tu trouves, comment tu maîtrises la transition, comment tu maîtrises la stabilité, ta position, le mouvement. Donc, tu vas aller avec toi en une spray montagne. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, écarte. Inspire, amène derrière avec le bras qui croise. Expire, amène genou sur genou et croise les bras. Inspire, return montagne. Autre côté, expire, prends le pied ou le genou et lève. Expire, écarte. Inspire, amène le jambe derrière et croise le bras droit. Expire, bras gauche au-dessous, le genou au-dessous. Aigle. Return montagne. Dernière fois, inspire, lève le genou ou le pied gauche. Expire, écarte. Inspire, amène les jambes derrière et croise le bras. Expire, amène les jambes, genou sur genou. Bras droit au-dessous, fais le tour. Inspire, montagne. Expire, jambe droite. 
Inspirate, Eckhart. Expirate, Amin de Jean Verrier, Quas Le Bras. Inspirate, Aigle. Yeah, expire, retrouve Montaigne, fais en pause. Après les mains position prayer, inspire up les bras, soit to prend le cheville gauche, soit to croise tes doigts. Et on va plier vers la droite. And spray up, soit to prom le bras droit, le poignet droit, soit to le jambe, le air, les doigts qui croisent et tu plies. And spray up, and spray, plie en avant. Inspire au plat. Expire, replie, juste retrouve le chien. Donc, pause ici, trouve ton chien. Après, plie le genou gauche, amène le pied, position linge, descend le genou droit sur le pied, bascule le bassin, inspire up. Si ça c'est trop dur avec les bras en haut, bien sûr, juste garde les mains sur les genoux, c'est ok. Ou en avant. Et descend les mains, tend du cette jambe droite, turn le talon par terre et inspire up guerrier 2. Refais l'éolienne. Redescend ce genou droit, tourne le pied. On va mettre les mains en position prayer et on va mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche et juste tourne le torse. Continue de pousser le pied gauche par terre, d'engager cette molle droite par terre. Retourne centre et on va basculer le fesse presque au-dessous du genou. On va tourner le pied par terre, donc les orteils par terre, et on va prendre ce talon avec la main droite. Et après, on va lever le bras gauche. Et si tu peux amener le bras à côté de ton oreille, tu amènes le bras à côté de ton oreille. Et retourne en avant et repousse en chien. Après, on plie le genou droit, demain le pied, position linge, descend le genou, tourne le pied. Bascule le bassin et spray up. Et 
Descend, tendu cette jambe gauche, turn the talon par terre. Inspire up, guerrier deux. Et ça, c'est le moment où tu vraiment trouves l'équilibre. Et cet équilibre qui est de trouver la juste proportion entre deux forces opposées. Donc, cette passé qui t'attire derrière, cette avenir qui t'attire en avant, et la présence. Donc, ça, c'est l'équilibre entre ces deux forces opposées, la présence. Donc, juste reste ici présent, centré dans ton cœur. Refais l'éolien, descend le genou, tourne le pied. Mettre les mains en position prière et on va mettre le coude gauche à l'extérieur de le genou droit et tourne. Retourne sans, on va redresser le fesse au-dessous le genou. Tu peux, en fait, raccourcir le pied droit un petit peu si tu as besoin. Tourne les orteils gauche par terre. On va amener la main sur le talon gauche. Inspire up ce bras droit. Continue de pousser le bassin en avant. Et on et on retrouve le chien. Et maintenant, on va faire ça avec une respiration chaque chose. Donc, inspire ici. Expire. Inspire. Et le genou droit à côté de la main. Turn le talon. Inspire up. Expire, descend, turn the talon, inspire, guerrier two. Expire, descend, les mains position prayer, et fais le torsion. Et retourne, centre, le main sur le talon, inspire, le bras. Expire, descend, retrouve le chien. Et on fait vite. Et maintenant, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait. Juste trouve le juste mouvement, la juste position, la juste respiration pour toi. On fait l'autre côté. Amène le pied gauche, descend le genou droit, tourne le pied, inspire up. Expire, guerrier deux. Inspire. Descends le genou, fais le torsion. Expire, tourne le talon. Basque barrière. Et retourne dans le chien. On refait, plie le genou droit. Descends le genou gauche, inspire up. Expire, guerrier deux. Inspire, redescend, fais le torsion. Expire, basque derrière. Inspire, chien. Expire, pied gauche en avant, descend le genou, inspire up. Expire, guerrier deux. Inspire, éolien, fais le torsion. Expire, bascule, derrière sur le talon, lève le bras. Expire, retrouve le chien. Et pause ici.
Après, plie les genoux. Turn les pieds et juste bascule derrière, position enfant. Et marche les mains vers la droite et tire cette sur la gauche. Et marche les mains vers la gauche et tire le sur la droite. Après, retourne au centre. Et juste reviens assis sur les talons. Et devenir assis sur ton fesse. Et les équilibres en centre. Je pense beaucoup que les équilibres, c'est soit sur les pieds, soit sur les mains. Mais on peut avoir aussi les équilibres à la centre, sur le fesse. Donc, on va plier les genoux. <coughs> Je vais arrêter de... <coughs> tu vas prendre les grands orteils. Tu vas inspirer, allonger le colon vertébral. Et expirer, commence de lever les pieds. Respire. Donc, essaie de trouver cet équilibre sur le chair de ta fesse. Donc, on n'est pas sur le sacrum. On est vraiment entre les ictions. Et après, si tu as envie, tu peux écarter les jambes. Moi, je vais toucher le, le mur. Mais tu peux faire ça. Et aussi, après, Écarte les jambes et trouve cet équilibre avec les jambes écartées. Donc, ce n'est pas que tu rondes le dos, tu gardes le dos bien tendu. Et si tu roules derrière, c'est rigolo. Donc, juste ha ha ha. Et après, relâche position papillon. Et juste respire ici. Ah, laisse les genoux, les cuisses ouvrent. Et après, juste commence de plier vers l'avant un petit peu, pas beaucoup. Inspire, redress. Et doucement, allonge sur le côté, allonge sur ton dos. On va lever le jambe droite, flex le pied, tourne les orteils vers l'extérieur et descend le cheville sur le genou gauche. Mettre la main droite entre les trous de les jambes et commence de tirer le genou gauche vers la poitrine. Après, tu croises les doigts soit autour de le genou gauche, soit derrière le cuisse gauche, comme c'est confortable pour toi. Et juste ah, relâche. Ah.
Relâche ton mâchoire, relâche ton gorge, respire avec ton ventre. Après, relâche, on va faire l'autre côté. Donc, lève les jambes gauche, flex le pied, tourne les orteils vers l'extérieur, descend les chevilles sur le genou, la main gauche entre le trou de les jambes, tire le genou droit vers la poitrine, croise les doigts au-dessous, le genou ou derrière la cuisse. Et juste respirer encore, juste laisse ton dos racine par terre. Ton dos mis à la terre, vraiment la terre qui supporte ton corps. Donc tu ne vas pas tomber. Tu es supporté complètement par la terre, donc tu peux relâcher. Tu peux relâcher ton dos. Tu peux relâcher ton système nerveux. Tu es secure. Respire. Le ventre vraiment qui gonfle et dégonfle avec chaque respiration. Après, relâche. Tu peux embrasse les genoux, écarte les bras et laisse les genoux tomber vers le gauche, tourne ta tête vers la droite. Après, retourne centre, laisse les genoux tomber vers la droite, tourne ta tête vers la gauche. Retourne, sente, embrasse tes genoux, fais les cercles, les choses qui sont bien pour toi, bien pour ton dos. Et après, juste longe les jambes, longe les bras. En grande inspiration, en grande expiration. Ah. 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 Juste respire. Ah. Et vraiment, relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum. Tes hanches, ton fesse. Relâche ton dos. Ah. 
relâche ton ventre, ton diaphragme, tes côtes. Relâche ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ton nuque, relâche ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes oreilles. Relâche tes yeux, relâche ton front. ton crâne, le haut de ta tête, relâche, relâche, relâche. Respire. Et juste retrouve cette intention de trouver la stabilité, l'équilibre. Retrouve cette intention de développer la force, mais la force parfois, c'est la force de rien faire. Pour maîtriser ces transitions. Donc juste respire avec cette intention de développer la présence. Tu es en train maintenant de vraiment développer cette force de la présence. La présence à toutes les sensations, à toutes les émotions, à toutes les pensées, à toutes les choses qui viennent ici maintenant. Et tu développes cette présence pour maîtriser les transformations, les transitions entre les sensations. Donc tu trouves cet équilibre, cette stabilité, cette bien-être avec la présence. Respire et juste être, rien à faire, rien à penser, rien à réfléchir, rien à contrôler, rien à changer. Juste cette présence. Cette présence qui t'a donné l'équilibre, la stabilité dans les transitions physiques, émotionnelles, mentales. Et tu respires et tu juste sentes cette énergie qui commence peut-être à tes pieds, tes pieds qui commencent à vraiment vibrer. Vraiment, avec chaque respiration, tes pieds vibrent encore plus. Tu sens cette énergie dans tes pieds qui vibre. Et tu respires et tu ressens cette vibration qui remonte de tes pieds à tes jambes, à ton bassin, à ton ventre, ton dos, ton cœur, tes bras, ton nuque, ta tête. Donc tu sens cette vibration qui remonte fluidement. 
Et cette vibration qui redescend de ta tête, donc le haut de ta tête, ça vibre, ça vibre, ça vibre, et ça, ça descend à ton front, à tes yeux, ta bouche, ton gorge, ta mâchoire, ton cœur, le ventre, le dos, le bassin, jusqu'à tes pieds. Et tu juste sens cette vibration qui remonte et redescend fluidement. Et tu juste connectes à cette énergie. Tu juste connectes à cette vibration qui est la vie, la vie de ton corps, la, la énergie de ton corps qui bouge. Mais respire et juste trouve la juste vibration pour toi. Donc tu trouves l'équilibre de l'énergie. Ce n'est pas trop, ce n'est pas rien, mais c'est bien équilibré. Que tu peux ressentir l'énergie qui bouge dans ton corps. Et c'est juste pour toi. Et bien sûr, c'est plus que tu penses. Tu peux accueillir plus d'énergie que tu penses ou plus d'énergie que toi, l'habitude. Donc, sans cette vibration un petit peu plus que normal. Et accueillir, accueillir cette vibration, cette énergie. Et juste ouvrir l'espace de ton corps pour que tu peux accueillir un petit peu plus d'habitude. Donc, je sens que l'espace de ton corps peut accueillir plus de vibrations et que tu trouves le juste équilibre pour toi. De énergie. Et après, fais une grande inspiration, une grande expiration. Bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux, roule sur un côté, fais un câlin. Mais dans cette câlin, tu ne perds pas cette énergie. Donc encore, tu équilibres cette énergie. Tu trouves maintenant la juste vibration de cette énergie. Avec cet embrasse d'amour, avec cet remerciement à ton corps que tu aimes, qui est parfait. Et après, redresse assise avec les yeux fermés, trouve en position confortable. Mais juste respire encore les vibrations, encore l'énergie qui bouge. Peut-être il y a les endroits où tu sens ça un petit peu plus que les autres. Mais juste savoir que c'est là, dans tout ton corps, on a besoin de développer parfois. On a besoin de développer la présence dans certaines parties de notre corps pour sentir cette énergie. Mais c'est toujours là. Donc juste développer, d'agrandir l'espace agrandir le container de ton corps que tu peux accueillir plus être présente pour plus de l'énergie et toujours avec l'équilibre pas trop et pas rien mais l'équilibre Et fais une grande inspiration. Et exprès avec un son. Ah. Et ouvrir tes yeux. Et merci beaucoup.